வணக்கம் நண்பர்களை தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் வேலைவாய்ப்பான பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பிஇ பிடெக் படித்தவர்களுக்காக காலி பணியிடங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இது என்ன பதவி எவ்வளோ காலி பணியிடங்கள் என்ன சம்பளம் எப்படி விண்ணப்பிப்பது போன்ற முழு தகவலை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிட்டில் சென்னையில் தான் இந்த வேலை வாய்ப்பு இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு யார் யார் பதவிக்கெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தவர்கள் மெக்கானிக் படித்தவர்கள் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு டேம் பேசிஸில் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுவும் சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து அடுத்து நீட்டிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிக்ஸ்டு டேம் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆறு காலி பணியிடங்கள் ஜாபோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா டூ அசிஸ்ட் இன் டிசைன்ஸ் அண்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சப் சிஸ்டம் எம்பட்டட் ஹார்ட்வேர் அல்லது குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி எவால்யூவேஷன் இஎம்ஐ இஎம்சி எவால்யூவேஷன் இது போன்ற தகவல்கள் இருக்குது டெஸ்டிங் ஆஃப் பிசிபி அண்டு எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீல்டு டெஸ்டிங் அண்டு பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ட்ரையல் அட் கஸ்டமர் லொக்கேஷன் சொல்லியிருக்காங்க எனி அதர் ஜாப் அசைன்ட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அட் எனி லொக்கேஷன் இன் இண்டியா பேஸ்ட் ஆன் கம்பெனி ரெக்யூர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நேம் ரெக்யூர்மெண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ராவல் டு கஸ்டமர் லொக்கேஷன் ஆல் ஓவர் இண்டியா ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீல்டு டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரையல் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஜாப் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு போஸ்ட்டு ஃபார் சென்னையில் தான் இந்த லொக்கேஷன் இவங்களுக்கான கல்வி தகுதி கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெலி கம்யூனிகேஷன் சம்மந்தமாக படித்தவர்கள் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இதில் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு ஜென்ரல் ஓபிசி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட் வந்து பாஸ் மார்க் இருந்தால் போதும் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான வயது வரம்பு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி இருபத்தேழு வயதுக்குள்ளே இருக்கணுங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான சேலரி நாற்பதாயிரம் ரூபா பேசிக்கில் இயர்லி த்ரீ பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டேர்னஸ் அலவன்ஸ் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக்ஸ் போன்ற விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட் சிடிசி இஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவலையும் சொல்லியிருக்காங்க பீரியட் ஆஃப் கான்ட்ரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண இருந்து சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து அடுத்து நீட்டிக்காக சொல்லியிருக்காங்க மேண்டட்டரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ரெண்டு வருடம் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசம்பிளி ஆப்ரேஷன் அண்டு டெஸ்டிங் ஆஃப் பிசிபி டிசைன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிஸ்டம் இந்த துறையில் வந்து டிஃபென்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இது சம்பந்தமாக அனுபவம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இரண்டாம் பதவி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் பதவிக்கு அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு மொத்தம் ஏழு காலி பணி இடங்கள் ஜாபோட ஃப்ரொஃபைல் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஜென்ரேட்டிங் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் ஷெடியூலிங் அண்டு கண்ட்ரோலிங் வேரியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு இன்சூர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஆன் டைம் கண்டக்டிங் ஆல் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் சேப் மானிட்டரிங் அண்டு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராக்ரஸ் அண்டு ஃபாலோ ஆஃப் த வேரியஸ் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் இது சம்மந்தமாக சொல்லி அதே மாதிரி சப் கான்ட்ரக்ட் சம்மந்தமாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தமாக பிளானிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் டெண்டரிங் நெகோஷியேட்டிங் அண்டு ஃபைனலைசிங் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் இன் சேபு போன்ற விவரங்கள் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஜாப் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பதவி சென்னையில் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான கல்வி தகுதி பிஇ பிடெக் முடித்தவர்கள் மெக்கானிக்கல் சம்மந்தமாக ஓபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் முடித்தவர்கள் எஸ்சி எஸ்டியில் பாஸ் ஆனவங்க இவங்களுக்கான வயது வரம்பு இருபத்தேழு வயது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் இவங்களுக்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் மூணு பர்சன்ட் இயர்லி இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான டியர்னஸ் அலவன்ஸ
ரியல் டைம் ஓஎஸ் சாஃப்ட்வேர் கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் சம்மந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜாப் லொக்கேஷன் இரண்டு பதவி இது ரெண்டு சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு இவருக்கான கல்வி தகுதி பிஇ பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் சம்மந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் கிளாஸில் வந்து மார்க் வாங்கியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் மார்க் இருக்கணும் இவங்களுக்கான வயது வரம்பு இருபத்தேழு வயது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி இவங்களுக்கான சம்பளம் நாற்பதாயிரத்துலேருந்து மூணு பர்சன்ட் இயர்லி இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஏ ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் போன்ற பெனிஃபிட் எல்லாம் உண்டு பிரேட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மேண்டட்டரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருடம் வந்து அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிலவெண்ட் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் போன்ற விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஓபிசிக்கு மூன்று வருடமும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் ஐந்து வருடமும் பிடபிள்யூடிக்கு டென் இயர்ஸ் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷனோட விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க செலெக்ஷன் வில் பி த்ரூ ரிட்டன் டெஸ்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கால் லெட்டர் வந்து இமெயில் மூலி ஐடி மூலியமாக தான் சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இமெயில் ஐடி போன்ற விவரங்கள்லாம் வேலிடான மெயிலையே வச்சுக்கோங்க அடுத்து கேண்டிடேட் வில் பி ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் இன்டர்வியூ பேஸ்டு உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் இருக்கிறத பொறுத்து தான் சேர்ந்தெடுப்பாங்க அதனோட விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டேட் ஆஃப் ரிட்டன் டெஸ்ட்டு வில் பி இன்டிமேட்டட் இமெயில் மூலியமாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க ரிட்டன் டெஸ்ட் வில் பி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டைப் தான் இருக்கும் அந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒன்லி இண்டியன் நேஷ்னல் நீட் டு அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் டிடியாக எடுக்கணும் டிடியோட அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பேயபுள் அட்டி சென்னைன்னு விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு கிடையாது அந்த விவரங்கள் சொல்லி எக்ஸம்ஷன் உண்டு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே எம்ப்ளாயாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க கவர்மெண்ட் செக்டரில் பப்ளிக் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ஓசி சப்மிட் பண்ண விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இவங்க கொடுத்துருக்க ஃபார்மெட்டில் குவாலிஃபைடு இல்லாதவங்க ஃபார்மெட்டில் இல்லாமல் அனுப்புகிறவங்க என்க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க டிடி இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ரெஜிட் பண்ணிடுவாங்கிற தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எபோ ஓப்பனிங் இஸ் ஃபார் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பெல் ஆர்மி ரோடு நந்தம்பக்கம் சென்னை ஆறு ஜீரோ 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 எட்டு ஒம்பது இதுக்கு வந்து லொக்கேஷன் இருக்குது கம்பெனி இருக்கிற லொக்கேஷன் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க வேலிட் இமெயில் ஐடி இதெல்லாம் இருக்கணும் ஏன்னா இமெயில் ஐடி இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அந்த விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த தகவலாக இருந்தாலும் உங்கள் இமெயிலை தெரிவிக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறத பற்றி விவரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை இந்த ஃபாலோயிங் மேனர் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேஜ் ஒன்று இவங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் மீட்டிங் இந்த எப்போ கிரிட்டிக் க்ரிட்டீரியா சல் இமெயில் வந்து ஸ்கேன்டு காப்பி ஃபில்டு இந்த அப்ளிகேஷன் அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸலில் தான் இருக்கணும் தகவலெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபார்மெட் வந்து ஸ்பிரிஸ்கிரிப்ட் ஃபார்மெட் எக்ஸல் இருக்கும் ஸோ அந்த அஃபிஷியல் டவு சைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோ இமெயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்ங்கிற தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டவுன் இந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபார்மெட்டில் ஃபில்லப் பண்ணி இந்த இமெயிலுக்கு அண்ட் சிஹெச்ஆர் அண்டர் ஸ்கோட் பிஇஎல் சிஹெச்என் அட் பெல் டாட் கோ டாட் இனுங்கிறதுக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்பதுக்குள்ளே ஸ்டேஜ் டூ பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் வந்து ஹார்ட் காப்பியும் உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷனோட எக்ஸல் ஃபார்மெட்டில் பிரிண்ட் எடுத்ததை அதாவது இமெயிலில் வந்ததை பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ட்ராஃப்ட் மூலியமாக அதையும் வச்சு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஃபோட்டோ காப்பி உங்களோட என்க்ளோஸர் எல்லாத்தையும் வச்சு அட்ரஸுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸோ ஆன்லைன்லேயும் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஃப்லைன்லேயும் நீங்கள் வந்து அதை பிரிண்ட் எடுத்து அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் டெப்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் ஹச்ஆர்என்டிஏ பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பெல் ஆர்மி ரோடு நந்தம்பக்கம் சென்னை ஆறு ஜீரோ 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 எட்டு ஒம்பது தமிழ்நாடு இது இந்த அட்ரஸுக்கு பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்குள்ளே அனுப்பணும் என்வெல்லப் கவர் மூலியமாக தான் நீங்கள் அனுப்ப முடியும் அந்த விவரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது கூட நமக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் மார்க்ஷீட்டு ஆல் சர்டிஃபிகேட்டு மெட்ரிகுலேஷன் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு செமஸ்டர் மார்க் ஷீட்டு எல்லாத்தையும் பிஇ பிடெக் எல்லாத்தையுமே வைக்கணும்னு சொல்லிய
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் நல்ல வீடியோ போய் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்